Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Khát xa dương mệt, triệu lợi diễn bứt phá thành công trong gió thổi bán hạ Như chuyên môn không ngớt lời khen ngợi Triệu lợi diễn đang dần chứng minh được thực lực kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp của các bộ phim gió thổi bán hạ Dương mịch và triệu lợi diễn là tiểu hoa đàn thế hệ 8X đình đám của xe buýt Sở hữu nhan sắc và loạt bộ phim hot đạt tỷ suất rating cao vì thế hai diễn viên này cũng hay bị dư luận đặt lên bàn cân để so sánh với nhau về sắc vóc diễn xuất lẫn thành tích phim ảnh trong thời gian vừa qua cả dương mịch và triều đại diện đều lần lượt có phim lên sóng thu hút sự quan tâm của khán giả nếu dương mịch có cảm ơn bác sĩ và định luật tình yêu 80 mươi trên hai mươi thì triều đại diện cũng đang bứt phá ở gió thổi bán hạ có thể nói bộ phim hạnh phúc đến vạn gia được coi là bước chuyển hình đầu tiên của triều lợi diện thì đến gió thổi bán hạ triều lợi diện đánh dấu sự thành công khi chuyển sang dòng phim chính kịch khẳng định thực lực của mình ngay từ khi vừa công bố dự án gió thổi bán hạ đã nhận được nhiều sự chú ý và kỳ vọng khi có sự tham gia của dàn diễn viên đỉnh đám như triều lợi diện âu hào lý quang khiết kể từ khi phim lên sóng bộ phim liên tục nhận về những ý kiến tích cực từ khán giả và cả giới chuyên môn theo đó, biên kịch thường lan quyết, Tào Tiếu Thiên vốt 5 sao trên đô ban của phim và đánh giá đây là bộ phim nội địa hay nhất năm nay. Từ quay phim, kịch bạn, diễn viên, trang phục, make up, đạo cụ tất cả đều tốt. Hay nhà văn Y Bắc, Tiểu Mận Gia cũng đánh giá 5 sao và có một bài phân tích dài về gió thổi bán hạ. Bên cạnh đó, diễn viên Trần Đăng Dược còn chia sẻ một bài đăng dài thể sự tức giận trước những đánh giá một sao dành cho phim. Theo nam diễn viên, tất cả những gì mà phim mang lại, từ nội dung đến hình thức đều không đáng nhận đánh giá tiêu cực như vậy. Được biết, phim giá thổi bán hạ đã phá mốc nhiệt độ 9.500 trên nền tảng chiếu. Về việc lý giải việc chấm cho phim một sao, nhiều khán giả cho rằng là vì nữ chính triệu lợi diện sở hữu gương mặt tròn đầy hay xuất hiện quá nhiều trong các cạnh quay, việc nữ chính có đất diện nhiều vượt trội cũng khiến khán giả cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, fan triệu lợi diện nhận xét rằng việc công kích giáo thổi bán hạ về lý do nữ chính xuất hiện nhiều là hơi bất công, vì bộ phim lấy nhân vật nữ chính làm trung tâm phát triển câu chuyện. Nếu các tình tiết không xoay quanh nữ chính, thì tại sao phải làm bộ phim này? Hiện tại, giáo thổi bán hạ đang được lên sóng và vẫn nhận được nhiều sự công nhận và phản hồi tốt, rất đáng mong đợi. Có thể nói, so với dàn tiệu hoa đáng cùng lứa, Triều Lợi Diện đã thành công trước một bước ở việc truyện hình trong dự án phim lần này. Nhận nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn, ngoài ra Triều Lợi Diện còn dự án cội trang dự phượng hành vẫn chưa có lịch lên sóng. Đây còn là một trong những dự án tâm huyết của Triều Lợi Diện. Khán giả mong đợi đây sẽ lại là một bộ phim gây nhiều tiếng vang trong thời gian tới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.